সো আমরা করছিলাম ফোর্স মেথড এর আগে প্রবলেম ওয়ানটা আমি দেখা দিয়েছিলাম সো আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্রবলেম টু এটা একটা ছোটোখাটো একটা ম্যাচ যেটা থার্টি সেভেন বিসিএস আসছিলো এটা আসছিলো থার্টি সেভেন বিসিএসে একটু লিখে দিই এটা থার্টি সেভেন রাইট সো এটা এবার এটা এভাবে আসছিলো তো আমরা দেখবো যে এটা কীভাবে করতে হয় অ্যানালাইজ দ্য বিম ইউজিং প্রিন্সিপাল অফ কনসিস্টেন্ট ডিফরমেশন তো প্রিন্সিপাল অফ কনসিস্টেন্ট ডিফরমেশন যেটা সেটা হচ্ছে ফোর্স ম্যাথড নাথিং বাট ফোর্স ম্যাথড আমরা এটা দিয়ে করব বা ইউনিট লোড ম্যাথড বলা যায় এটাকে যেহেতু ইউনিট লোড আমরা ইউজ করি অ্যান্ড এটা আমাদের ডিফ্লেকশন এট ফ্রি অ্যান্ড সি সো এই যে ফ্রি অ্যান্ড সি আমি এটা হচ্ছে এটা বিএটা সি তো এই যে ফ্রি অ্যান্ড সি যে ডিফ্লেকশনটা এটা এখানে দেখাবো না কারণ আমরা কিন্তু ডিফ্লেকশন করতেছি না আমরা করতেছি হচ্ছে অ্যানালাইজ ইন্ডিটারমিন ইনডিটারমিনেট যে বিম ওই ইনডিটারমিনেটের বিভিন্ন মেথড ইউজ করে আমরা অ্যানালাইস এবং অ্যাসেপ্ট বিভিন্ন বের করতে চাই তাই তো তো এই জন্য ডিফ্লেকশন যে পোর্শনটা এই পোর্শনটা আমরা যখন ইউনিট লোড মেথড করব সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পোর্শনটা আমি দেখাই দেবো যে ডিফ্লেকশন কীভাবে বের করতে হয় এটা আমি দেখাই দেবো রাইট সো আমি করবো প্রথম যে পোর্শন পোর্শন যেটা ওটাই তো এটা একটা ইনডিটারমিনেট বিম ডেফিনেটলি কীভাবে বসছে এটা তিনটে এখানে এখানে একটা চারটা লোড আর আমাদের ইকুয়েশন অফ ইকুয়েবেলি আমার সাথে কয়টা তিনটা তো এক্ষেত্রে একটা ইন্ডিটারমেন্ট বিম তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আঁকাবো সলিউশন তো স্টেপ ওয়ান ছিল কি ছিল যে ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেন্সি বের করা তাই না সো আমরা এটাই করবো যে ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেন্সি ডিএস আমি এখানে একটু শর্টকাট করবো এটা একটু ছোটোখাটো যদিও বা সো রাইট সো ডিএস ইকোয়াস হচ্ছে আননোন মাইনাস কি আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই যে ফর্মুলাটা কি ছিল আমরা এর আগের মেথে দেখাইছিলাম আর মাইনাস ই মাইনাস এ আর মাইনাস ই মাইনাস এ আর মাইনাস ই মাইনাস এ তো এখানে কোনটা কী জিনিস আর হচ্ছে রিয়েকশন কয়টা রিয়েকশন কয়টা এখানে তিন একে চার তো আমরা বলছিলাম যে এখানে যে হরিজেন্টাল যে রিয়েকশানটা ওটা আমরা এখানে নেগলেক্ট করবো সামেশন অফ এফেক্স দিয়ে যেটা করা করি আমরা সো সেক্ষেত্রে কিন্তু রিয়েকশন হয়ে যাবে তিনটা লিকুইশন হয়ে যাবে সামেশন এফেক্স বাদ দিচ্ছি তাহলে ইকুয়েশন হয়ে যাবে দুইটা দুই হিঞ্জ জিরো তাই না হিঞ্জ নাই এখানে মাছের কোনো হিঞ্জ ইন্টারনাল হিঞ্জ নাই সেক্ষেত্রে জিরো তাহলে থ্রি মিনিটস ওয়ান হুইচ ইস থ্রি মিনিটস টু হুইচ ইস ওয়ান ওকে তো ডিগ্রি অফ ডিটারমিনেন্সি কত আসছে ওয়ান আসছে তার মানে রিডান্ডেন্ট ওয়ান হবে আমাদের আননোন হচ্ছে এখানে অর্থাৎ ওয়ান আসা এটা বের করার কারণ হচ্ছে রিডান্ডেন্ট কয়টা দেবো এটা বের করার জন্য তাই না তাহলে রিডান্ডেন্ট ধরতে হবে কয়টা একটা তো টেকিং বলবো যে এখানে যে কোনো একটা নেওয়া যাবে আমি এখানে বি যেটা সবচেয়ে ভালো কারণ এটা আলাদা আছে এখানে একটা লুট এটাকে আমরা রিটার্ন ধরি হ্যাঁ এটা কিন্তু যে কোনো একটা ধরা যাবে আবার বলতেছি যে কোনো একটা বলতে এটা ধরা যাবে এখানে যে ভার্টিক্যাল লোড আছে ওটা ধরা যাবে তবে এখানে যে মুভমেন্ট আছে ওটা ধরা যাবে তিনটে যে কোনো একটা ধরা যাবে তো আমরা ধরবো কোনটা বিটা ধরি সমস্যা নেই পি আমি ধরলো সমস্যা নেই তো বিটা ধরলে ভালো হয় টেকিং বি এস রিটার্ন ডেন্ট রিটার্ন ডেন্ট অ্যান্ড রিমুভ আমরা এটা এটা আগে লিখি না এখন লিখতেছি কারণ আমরা কী করি রিটার্ন ধরার পরে কী প্রথম কাজ যেটা করি সেটা করে করে হচ্ছে রিমুভ করে স্ট্রাকচার আঁকার চেষ্টা করবে তাই না সো রিমুভ করবো এখন রিমুভ করে দুইটা স্ট্রাকচার আঁকতে হবে এক্ষেত্রে কেন দুইটা কারণ হচ্ছে আননোন একটাই জন্য আননোন যদি আননোন বা আমরা আমাদের যে রিটার্ন একটাই জন্য তো রিটার্ন দুইটা হলে তখন তিনটা আঁকা রাখত তো কি কী কীভাবে কীভাবে আঁকবো প্রথম যে স্ট্রাকচারটা এটা কীরকম এটা হচ্ছে জাস্ট এই যে লোডটা এটা তুলে দিব অর্থাৎ এটা যে সাপোর্ট যেটা এটা তুলে দিব আমরা তুলে দিয়ে বাকিগুলো একজাক্টলি সেম থাকবে অর্থাৎ বি যেটা এটা এভাবেই থাকবে অন্য কিছু নাই তারপর লোডগুলো দিয়ে দেবে এইট কিলোমিটার এখানে টু কিলোমিটার পার মিটার এখানে মাঝখানে ঠিক মাঝখানে হচ্ছে ফোর্টি কিলোমিটার এটা এ এটা এ এটা বি এটা সি তো এখানে আর একটা ধরি এটা ডি ধরলাম এটা ডি ওকে সো এটা চার মিটার করে এগুলো কত চার মিটার করে এটা দুই মিটার উই নো দ্যাট সো একটা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমরা এমন সরি এম দিব বড় এম বড় এম দিবে এটা ঠিক আছে একবার বলে এটা হচ্ছে বড় এম যেটাতে সব লোড থাকবে শুধু রিটার্ন ছাড়া ওকে সো এটা হচ্ছে বড় এম রাইট এরপর আমরা একটা আঁকবো যেটাতে কী করবো সবগুলো সাপোর্ট থাকবে সবগুলো লোড তুলে দেবো সবগুলো লোড দিয়ে যেখানে রিটার্ন দিচ্ছি ওইখানে ইউনিট লোড দেবো আর কি সো ইউনিট লোড এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতেছি উপরের দিকে লোড দিচ্ছি ওয়ান কিলো এখানে কিলো ইউনিটার হবে ইউনিট দিচ্ছি উপরের দিকে হ্যাঁ এটা নিচের দিকে দেওয়া যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ ধরবো এখানে যেহেতু উপরের দিকে দিচ্ছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ ধরবো সব ক্ষেত্রে
Alright, so I can have to D are a char meter core, char meter, char meter, do meter, right? You can actually see it a B, it a A, it a M1 bulbo, it a cable by M1. Airport it catch a chest to two. Step two chase set up a table, table set up put away, you can have wrong. We table tate, I'm lucky go, moment bill go. ओके सो আমাদের পরের কাজ যেটা বাই স্টেপ 2 যেটা সেটা হচ্ছে টেবিল সেটআপ করা আচ্ছা তো আমি একটা টেবিল ডাকি নি এই ছোট কাট একটা টেবিল হবে এখন পর্যন্ত থাক একটা মোমেন্ট সরি মেম্বার অরিজিন লেন্থ আর দুইটা হচ্ছে কেন আচ্ছা দিলো ओके पहले हम टच चलो मेम बढ़ता ना एम एक पुच चलो ओरिजिन ना ओरिजिन जो नो दिलाम एक पुच लैंड चलो लैंड जो एल दिलाम एक पुच बोर एम एक पुच एम वन ओके तो इकहने मेम बढ़ गया मनी आमर को तो अच्छे स्पन गया था ना स्पन होते ये एक ता दूसरी ता तीन ता तीन ता स्पन तो मनी गोल कोट्टो भी तीन ता so member, नमले की कोट्टे से डाम थे के बामे आज बराए right to left बोल सिला मागे। so ताले right to left जो दिया आशी, शेकिप्चे पतंग जे member ठावे शेटे शेटे क्या हवे? शेटा हवे C V तापर B थे के D तापर D थे के A। alright so C V एक बार की B थे के D तापर D थे के A <coughs> ओके सो एयरपोर एयरपोर हो चुके हमारे ओरिजिन ओरिजिन की चिलो आप तो हम सी चिलो तो हमने एक हंटे का जो सी ओरिजिन एयरपोर बी ओरिजिन एयरपोर डी ओरिजिन तले बी ओरिजिन एयरपोर डी ओरिजिन अच्छा इटे डी है हैं ओके सो लैंड गुला देखे सी वी लैंड चिलो दुई अच्छा इटे मीटर है बी डी चिलो चार इटे चार ए पोषण सीबी हो चुका है इता इता हम बार मोमेंट हो चेता दिए बिल कर बो ते पोषण है हमारा मार्च करने एक ता जेको नेक्टर जाएगी कर बो सेक्शन कर बो उसे लम अब हम इता क्या एक जुट तो के तो शेक इच्छे एक अन्य लोट आसे के ना आसे अब हम इता गुरुच्छ कुंडी के जे डिस्टेंस तो गुरुच्छ कुंडी के ए दिखे � जीरो हो गया था। एक पोर्शन बीडी, बी हो च, बीडी कुंटा, इखाने बीडी हो चे, मैं इखाने उन्नत टकराव दी, बीडी हो चे इखाने जी बीडी इता, तले ओरिजिन है जी इखान तके ओरिजिन भी, ओरिजिन हो चे बी इखाना तले, इता हो जब की एक्स, तो एक हिच्चे लोड कर दे, दुई टेक टा चे टा, एक टा चे टा, तो क्या टू प्लस एक्स जेटा माइनस होगा क्या नो क्लॉकवाइज गुरु अच्छे जोनो <coughs> तले माइनस एटीन टू टू प्लस एक्स अच्छा एक टाइप लो तार पर हो चुकी तार बहुत चाहिए ही लोड जेटा यूरिफॉर्म यूडीएल जेटा तले डिस्टेंस टा ये तो टोटल लोड टा कतावे टोटल लोड होगे टू इन टू एक्स तो ना टू एक्स तले लो डिस्टेंस होच्छ कि x by two तब two x इन्तु अब हम एटो माइनस two x into x by x by two अच्छा तो इटा एक तो हिसाब करने इटा तो सिंपलीफाई करने छोटो करने वो इटा हिसाब कुल आम दराज भी होच्छ माइनस सिक्सटी माइनस एट x माइनस एक्स स्क्वायर तब सब गुला माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर हमें सब गुला माइनस एक्स आता लेकि कॉमन ही ले प एट एक्स माइनस प्लस शुल्ल होगा। अलर्ट सो इतना होता है हमारे देर बी डी टेम पर डी ए डी ए होता है कौन पोषण ए पोषण डी ए डी ए चे पोषण ये पोषण था ताल मार्च का ने दोलम जो एक ना एक टा सेक्शन कर लम ओरिजिन होती है डी ताल एक अंतिके डिस्टेंस एक्स ताल लोड क्या क्या दिवे एक ना देखी ए द eight into six plus x एक तपाइलम तापुरे 
তারপর হচ্ছে এইটা দিবে ফোরটি ফোরটি এটা সবগুলো ক্লক হয় সবগুলো মাইনাস হবে ফোরটি ইন্টু এক্স হবে তাই না মাইনাস ফোরটি ইন্টু এক্স আচ্ছা এরপর এরপর ইউডিএল দেখব ইউডিএলটা একটু দেখি এখানে পুরোটা ইউডিএল তো এই পরিমাণ এই টুক পরিমাণের যে ইউ সরি যে ডিস্টেন্সটা এটা কিন্তু আমরা জানি তো এটা লোডটা আমরা জানি চার দুগুণ আট এখানে লোড হবে আট এবং ঠিক মাঝখানে কাজ করবে তাই না তাহলে এই যে আলাদা করে করা যাবে একসাথে করা যাবে তো টু এখানে যে ডিস্টেন্সটা ইয়েটা হবে লোডটা হবে সেটা হচ্ছে টু ইন্টু পুরোটা টু ইন্টু ডিস্টেন্সটা কত ফোর প্লাস এক্স তাহলে লোডটা হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু কী হবে ফোর প্লাস এক্স তাহলে এটা লোড ইন্টু এখন ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স হচ্ছে কত ডিস্টেন্স হবে মাঝখান থেকে তাই না মাঝখান থেকে এক্স বরাবর ডিস্টেন্স তো এখানে যে ডিস্টেন্সটা এটা কী হবে তাহলে আচ্ছা আমি যদি আলাদা করতাম সেক্ষেত্রে কী হতো আমি যদি এই লোডটা নিতাম চার দুগুণ আট এই টেন তো ডিস্টেন্স কত হবে এখানে তো আমি এটা আলাদাই করি তাহলে বোঝা যাবে টু ইন আচ্ছা এটা আলাদাই দেখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ তো মাইনাস এইট ইন্টু আমি কেন এইট দিচ্ছি এটা বলছিলাম এইট ইন্টু ডিস্টেন্স কত টু প্লাস এক্স আমি আবার দেখা দিব এইট হচ্ছে কার জন্য এই যে এখানে ইউডিএল এর লোড কত টু ইন্টু ফোর এইট তাহলে এইট ইন্টু ডিস্টেন্স কত এখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে ঠিক মাঝখান তাহলে দুই প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স আবার এটার জন্য যে লোড এটার লোডটার নাম কী হবে টু ইন্টু এক্স হ্যাঁ এটা পুরোটা টু টু ইন্টু এক্স লোড হবে মাইনাস টু ইন্টু এক্স ডিস্টেন্স কত হবে ডিস্টেন্স হবে এক্স বাই টু ইন্টু ডিস্টেন্স এক্স বাই এক্স বাই টু তো এটা হিসাব করে আমাদের সিম্পলিফাই করতে হবে যেটা আসবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফিফটি সিক্স এক্স প্লাস এইটি এটাই আসবে রাইট তো এম পোর্শনটা আমার এখানে শেষ হলো এরপর হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে বি ডিতে বি ডিতে এম ওয়ান দেখবো বিডি হচ্ছে কোনটা বিডি এটা এমন এখানে আমি যদি সেকশন কাটি এখানে এটা হয়ে যাবে এক্স তাহলে লোড হচ্ছে ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স হবে ওয়ান ইন্টু এক্স মানে এক্স এটা ওকে তারপর ডি এ ডি এ মানে হচ্ছে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা তাহলে এক্স হয়ে যাবে অরিজিন যেহেতু ডি এক্স হয়ে যাবে এই পোর্শনটা ঠিক আছে তাহলে ওয়ান ইন্টু ডিসচার্জ হয়ে যাবে কত ফোর প্লাস এক্স ওয়ান ইন্টু ফোর ফোর প্লাস এক্স ফোর প্লাস এক্স তাহলে ফোর প্লাস এক্সই হবে এখানে রাইট সো স্টেপ টু এখানে শেষ হলো তাই বলে কি আমরা কিন্তু কী করলাম মোমেন্টগুলো বের করে নিলাম ওকে এরপর স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রি আচ্ছা স্টেপ থ্রি কী ছিল ফ্লেক্সিবিলিটি মেট্রিক্স বের করা তো এখানে যেহেতু রিডান্ডেন্ট ওয়ান একটা তাহলে ফ্লেক্সিবিলি মেট্রিক্স কী হবে এটা হবে আমি বলি যেহেতু দুইটা দুইটা থাকলে কী হতো টু ইন্টু টু হতো তাই রিটার্নডেন্ট যেহেতু ওয়ান সেক্ষেত্রে ডেল হবে শুধু একটা যেটা হবে এফ ইলেভেন একটা শুধু একটা ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নাই তাহলে এফ ওয়ান ওয়ান হবে তাহলে আমাদের ফর্মুলা যেটা এটা কী ছিল পি ইকুয়ালস তাহলে ইনভার্স ওয়ান সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে এখানে ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা এল সেকেন্ড ব্যাকেট শেষ ওকে সো এখন আমাদের আলাদা আলাদা টার্প টার্মগুলো বের করতে হবে প্রথমত আমি বের করবো হচ্ছে এফ ইলেভেন এফ ইলেভেনের ফর্মুলা কিছু ঠিক কী থাকবে জিরো থেকে এল এক্ষেত্রে শুধু একটা যেহেতু এম ওয়ান স্কোয়ার ডিএড বাই ইআই এম ওয়ান স্কোয়ার ডিএড বাই কি ইআই ডিএক্স এটা ফর্মুলা তো আমরা এখন বসা দিব জিরো থেকে এল তাহলে আমাদের এখানে স্পান আসা কয়টা যে এম মানে হচ্ছে এই এগুলো সবগুলো যোগ করতে হবে তো এখানে আসে কয়টা দুইটা এটা তো নাই জিরো তার মানে এই দুইটা হলো হয়ে যাবে তাহলে আমি লিখে দিব জিরো থেকে ফোর প্রথমে এটা ধরলাম জিরো থেকে ফোর যেহেতু এখানে ল্যান্থ হচ্ছে ফোর এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে কত এখানে এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিএড বাই ইআই ডিএক্স প্লাস জিরো থেকে ফোর এটার জন্য জিরো থেকে ফোর আর নিচে ইআই উপরে কি এম ফোর প্লাস এম ওয়ান কোথায় এখানে ফোর প্লাস এক্স হলো স্কোয়ার ডিএক্স সো এটা আমরা কী করবো ওয়ান বাই ইয়ে বের করে বের করে কী করবো ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করবো আমি বলছিলাম আগে কত ক্লাসে দেখা দিচ্ছে যে কীভাবে করা লাগবে তো এটা জিরো থেকে ফোর আমি একসাথে করে ফেলতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস এক্স হলো স্কোয়ার দিয়ে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ডিএক্স দেওয়া যায় ওকে তো এটা থার্ড প্যাকেট শেষ তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেটারে বসালে কিন্তু বের হয়ে যাবে সো আমি বসা রাখছি অলরেডি বের করে রাখছি 
সেটা চুয়ান্ন সেভেন্টি সেভেন্টি আসবে ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডেল বের করতে হবে না এখানে ডেল তো আমি একটু একটা জিনিস দেখাই এখানে পি মানে একটাই পি মানে হচ্ছে এখানে কি পি ওয়ান পি ওয়ান মানে একটা যেটা এটার নাম আর ডেল মানে এখানে যে ডেল এটা হচ্ছে ডেল ওয়ান এখানেও একটা ডেল মানে আমাদের এখানে ডেল ওয়ান হবে শুধু তো ডেল ওয়ানটাও বের করতে হবে আমাদের তো ডেল ওয়ানটা বের করবে এখন ডেল ওয়ান সরি ডেল্টা ওয়ান নট ডেল ডেল্টা ওয়ানের ফর্মুলো কী ছিল জিরো থেকে এল একটার জন্য কী হবে এম ইন টু এম ওয়ান ডিএড বাই ইআই ডিএক্স এগুলো সব দেখানো আছে বেসিক ক্লাসে সো এম ইন টু এম ওয়ান তাহলে এম ইন টু এম ওয়ান দেখি তাহলে এটা তো জিরো হবে এটা এটা জিরো হবে এটা হিসাব করার দরকার নাই এই দুইটা আমরা কি করব গুণ করে বসাবো তাহলে প্রথমে আমি বিডি যে ইয়া এটার জন্য বসাই জিরো থেকে এল এল মানে কত ফোর এই যে ফোর এম ওয়ান এম এম হচ্ছে কোনটা এটা এম ওয়ান হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স ইন্টু মাইনাস দিলাম মাইনাস এক্স ইন্টু কত এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস ষোলো ডিভাইডেড বাই ই আই ডি এক্স এটা হয়ে গেলো প্লাস জিরো থেকে ফোর কেন আবার এটাও জিরো থেকে ফোর এই জন্য আবার এই দুটা গুণ হবে অর্থাৎ নিচে ই আই ওপর হবে ফোর এ প্লাস এক্স মাইনাস যেহেতু আমি মানে সামনে দিই ফিফটি সিক্স এক্স প্লাস এইটি ডি এক্স সো এটা আমরা কি করব কিছু করবো না আমরা এটা ক্যালকুলেটার বসা বলছিলাম আমরা যা এক্সাক্টলি ক্যালকুলেটার বসাতে কিন্তু মানগুলো চলে আসবে জাস্ট এই যা আসে তাই ওয়ান বাই ইয়ে বাইট করে যা আসে তাই আমরা কি করবো এখানে লিমিট দিয়ে ক্যালকুলেটার বসে দেবো শেষ আর কিছু করার দরকার নেই আমাদের মান চলে আসবে আমি দেখা দিয়েছিলাম কিন্তু তো এই জন্য এখানে আর দেখাচ্ছি না তাহলে এটা আসবে ফাইভ ফোর ওয়ান এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন আমার এটাই আসছে সো একটু চেক করে নিতে হবে যে এটা ঠিক আছে কি না সো একটু চেক করে নেবেন আঁকা ওকে সো ডেল্টা ওয়ান এই বিল আসছে এটা তার মানে আমাদের সব বিলে চলে আসছে কিন্তু আনন তাহলে এখন আমরা ফর্মুলাতে বসা দিব ফর্মুলা কী ছিল পি জায়গায় আমরা এখানে পি ওয়ান লিখবো যেহেতু আনন একটা ডেল ইনভার্স ওয়ান তাহলে ডেলের ভ্যালু আমাদের চলে আসছে তাই না ও এখানে ওয়ান বা ইয়ে ইয়ে এটা আমি না লিখতে বসছি বলছিলাম কারণ হচ্ছে যে ইয়া ইয়ে কাটা যাবে ইনভার্স এবং এখানে যে ইয়ে এখানে ইয়েটা কাটা কাটে যাবে যেহেতু ইনভার্স আছে এখানে আচ্ছা ইনভার্সটা কিন্তু বাইরে এটা ভিতরে না বাইরে হবে ওকে সো ডেলের ভ্যালু কত আসছে আমাদের ওয়ান সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো এটা আসবে এখানে বসাইতে হবে আমাদের ওয়ান সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইনভার্স ওয়ান ইন্টু আচ্ছা এটা তো জিরো এটা এখানে কোনো ইয়ে নাই রিফ্লেকশন নাই কিছু নাই এটা জিরো হবে বা স্যাটেলমেন্ট বলি এটা নাই এই জন্য জিরো তাহলে আমরা এখানে বলবো জিরো মাইনাস এটা ডেল্টা এল তো এটা হচ্ছে এটা ডেল্টা ওয়ান যেটা ওটা তাহলে ওটার বিল বের করেছিলাম আমরা কত আসছে এটা এটাই তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস আর এখানে মাইনাস হবে মাইনাস ফাইভ ফোর ওয়ান এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইয়ে এখানে দেওয়া লাগবে না বলছিলাম আচ্ছা তো এটা হিসেব করলে কিন্তু আমাদের কী চলে আসবে পি ওয়ান চলে আসবে আমাদের যে আনুন একটা আনুন ওটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট এইটি কিলোমিটার তো এখানে যে পি ওয়ান আসছে এটা কিসের বেলু আমি আগেও বলছিলাম যেটা রিটার্ন দেন দেবো ওটার বেলা অর্থাৎ এখানে যে রিটার্ন দেন কোনটা দোষে বি রিটার্ন দেন দোষে যে বি এস রিটার্ন দেন বি এর পার্টিকেল যেটা এটা তো এই যে এটার যে রিয়াকশানটা ওটা চলে আসছে তাহলে এখানে আনুন হয়ে গেছে এখানে তিনটা তাহলে আমরা বাকিগুলো কী করবো সামনে সামনে ফাইভ ওয়াই দিলে এটা চলে আসবে আর মোমেন্টটা তো বের করাই যাবে বাকিগুলো থেকে তো চলে আসছে কিন্তু তাহলে আমাদের যদি অ্যানালাইজ বলে অ্যানালাইজ দ্য বিম ইউজিং ফোর্স মেথড ওর সামথিং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে শেষ হবে অর্থাৎ পিয়ন বের করলে কিন্তু অ্যানালাইজের কাজ শেষ কিন্তু বাকি দুই যে দুই যেটা দুটা আন্দোলনগুলো কিন্তু বের করার দরকার হবে না ঠিক আছে এস এফ ডিবিএমডি হলে তারপরে বের করে এস এফ ডিবিএমডি আঁকতে হবে হ্যাঁ সো এখানে কিন্তু আমাদের প্রবলেম টু শেষ হচ্ছে এটা খুব ছোটো একটা প্রবলেম ছিল যেটা থার্টি সেভেন বিশে আসছিলো যদিও এটা আরও আছে ডিফ্লেকশন এটাও কিন্তু ভালো একটা পার্ট বড় একটা পার্ট সো ডিফ্লেকশন এখানে কেন করাচ্ছে না এটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বললাম আর সো প্রবলেমটা কিন্তু এখানে শেষ হচ্ছে এবং এই ভিডিওটা কিন্তু এখানে শেষ হবে ওকে